Привет! Сегодня я решил рассказать вам о трех серверах, которые, по моему мнению, заслуживают бесплатного упоминания. Учитывая ситуацию, что в публичный мультиплеер нормальные люди обычно не хотят совать нос, так как думают, что там сплошной дарк РП, эта информация будет крайне полезная для общего развития каждого из нас. Я сам там время от времени играю, и вам советую потратить лишний час, чтобы узнать, подходит ли вам этот сервер для того, чтобы там играть на постоянной основе. О первом же сервере я бы хотел сказать, что он от прошлой персоны Грата Алюма. Разработчик сервера русский, и сервер полностью локализирован, и себя он представляет перенос кое-какой азиатской донатной помойки под названием Crossfire, в которую я даже играл. Режим игры это зомби-плаг с респаунами и возможностью становлением особым классом. Если вы играли со мной в ЗП, то этот режим называется там чумной. Здесь же он включен всегда. Геймплей представляет из себя транспортировку игрового персонажа на своих двоих до точки обороны. Начиная с точки обороны, вся игра превращается в тир, где вы пытаетесь не подпустить к себе зомби, бесконечно их выстреливая, ожидая их же последующего спауна. Если вашу оборону пробили, то вы можете мигрировать в Польшу, заодно забрав ящики с патронами на респауне зомби. После этого вы либо весь раунд бегаете от зомби, или же находите другую точку обороны. Об этом сервере я не решился бы рассказывать, если не одно но. Другие игроки, которых вы видите тут, это крайне угарно прописанные боты – то они жестко топят, если они в вашей команде, то вы последний человек и своим коллективным разумом они догадываются сделать 300 IQ move, который ставит под сомнение вашу выживаемость, если до конца раунда осталось более двух минут. Обычно, если на сервере более четырех игроков, то делать геноцид ботов не очень сильно будет получаться, так как игроки будут стараться мешать друг другу совершать героические подвиги. Честно говоря, разработчика Фостерса я бы назначил на создание альтернативы литкиллеровским ботам, но если он хочет делать сервер, то это его выбор. Мне было бы контента с комментированием игрой ботов на сотню лет вперед. Но мы перейдем ко второму серверу, который представляет из себя стратегию Socialization. Узнал я об этом сервере и режиме от своего организатора, когда мы размышляли на тему создания стратегии в Гаррис Моде. Это именно та самая дискуссия о том, что шахматы это не предел возможностей Гаррис Мода, а на самом деле можно сделать ремейк четвертой цивилизации. Как бы там ни было, стратегию уже сделали, и она доступна на одном из серверов публичного мультиплеера. Русский язык не завезли, а разработчик сейчас занят другими проектами, поэтому даже я не могу помочь ему прямо сейчас с этим. То, что игра называется Socialization, не значит, что она копирует цивилизацию. Это не пошаговая стратегия, это ртс -ка. На самом деле режим довольно старый и разрабатывается уже другим разработчикам под эгидой другого сервера. Но по-прежнему можно выделить мелкие недочеты в виде мигающих юнитов или озвучки этих же самых юнитов. Геймплей заключается в том, что вы сначала не понимаете управление своей цивилизацией, и пока вы тупите, ваш враг уже нафармил золото для победы. Когда же вы уже поймете на второй матч, как играть, первым делом вы будете застраивать города рядом с ресурсами, которые будут вам приносить эти же ресурсы, которые можно будет потратить на покупку юнитов, стен, башен и, соответственно, для нападения на ваших оппонентов. В начале игры вы будете тратить очень много ресурсов на неудачные нападения на ваших противников, поэтому я советую вам сначала быть только на обороне и попытаться выиграть, просто собрав больше Золото. Чтобы вы меньше мучились с управлением, я вам предоставлю вот такой гайдик. Ctrl меню строительства зданий. Alt меню найма войск. R продать юнит или здание. Shift и LKM выбор одного юнита. Shift с зажатой LKM выбор отряда юнитов. Shift плюс R снятие выделения с войск. PKM отправить юнита в точку, куда вы смотрите. И третий сервер Casual Resort. Описать его может Джимат Тауром, но на минималках. У вас есть возможность взять себе скин, шапочки, поиграть в боулинг, порисовать, сходить в киношку, пройтись в общем по музею локальщины, порыбачить, снять квартиру, пойти в казино, поиграть там в блэкджек, понять, что дилер не так. Мне нельзя играть в азартные игры. Еще там есть анонимный текстовик, где вы можете писать какой-то бред. Благодаря этому текстовику сервер специализируется на каминг-аутах Нанграта Алюма. Даже если вы там напишите трехэтажное оскорбление в чули бета сторону, то вы не приплюнете по кринжатине этого парня, который написал, что урба топ. Если вы давно хотели выйти из зоны комфорта под названием Перинговая сеть с друзьями, то эти сервера являются неплохими кандидатами на то, чтобы сесть в ваше время без сожаления. Давайте надеяться на то, что разработчики этих серверов не станут аморальными уродами и что вы сможете играть на этих серверах без проблем довольно долгий период времени. У аппарата звукозаписи был Рик Максимец. Играйте в те игры, о которых не будете в будущем отзываться с грешным временем прошлого.